Hi friends, welcome to Subai Mika Samayal. In this channel, we are going to talk about recipes and cooking tips. If you are going to talk about it, please channel subscribe to our channel. Let's talk about the paste in the fridge. இஞ்சி பூண்டு நம்ம அரைக்கும் போது அது கூட கொஞ்சமா வினிகர் சேர்த்து அரைச்சோம்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகாம இருக்கும் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிட்டு அது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் ரொம்ப சேர்த்துட்டோம்னா வினிகர் ஸ்மெல் வரும் அதனால கால் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்து அரைச்சுக்கோங்க இத வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ஆறு மாசம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஃப்ரீசர்ல ஒரு வருஷம் கூட வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட கலர் மாறாம இருக்கிறதுக்கு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் கொஞ்சமா கல்லுப்பு சேர்த்து அரைச்சோம்னா அதோட கலர் மாறாம இருக்கும் அடுத்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி பூண்டு கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வினிகர் சேர்த்து அரைச்சோம் வினிகர் இல்லாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஃபியூ டிராப்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் கெட்டு போகாம இருக்கும் இத வந்து நான் நார்மலா ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன் வினிகர் சேர்த்தத ஃப்ரீசர்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ண போறேன் இதை தீந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தோசை மாவு அரைக்கும் போது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் நாலு கப்பு ரைஸ் ஒரு கப்பு உளுந்துன்ற ரேஷியோல தான் எல்லாரும் எடுப்பாங்க ஆனா சில பேருக்கு வந்து அது கரெக்டா வராது உளுந்தோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி தோணும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சு கப்பு ரைஸ் ஒரு கப்பு உளுந்துன்னு போடுவாங்க சில பேர் ஆறு கப்பு ரைஸ் ஒரு கப்பு உளுந்துன்னு போடுவாங்க அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இல்லாம அரைக்கிறதுக்கு நம்ம நாலு கப்பு ரைஸும் ஒரு கப்பு உளுந்தையும் ஒரே இதுல பாத்திரத்துல ஊற வச்சு அரைச்சோம்னா நமக்கு கரெக்டான பதத்துல கிடைக்கும் அரிசியும் உளுந்தையும் நம்ம ஒரே டைம்ல அரைக்கிறதுனால நமக்கு மாவோட பதமும் கரெக்டான அளவுல கிடைக்கும் கிரைண்டரும் ரொம்ப ஈஸியா கழுவிடலாங்க உளுந்து அரைச்சிட்டு கிரைண்டர் கழுவுறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிருங்க ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சோம்னா நமக்கு கிரைண்டரும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா கழுவிடலாம் அடுத்த டிப்ஸ் நம்ம லெமன் வந்து பாதி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்ச பாதி அப்படியே வெளியில வச்சிருவோம் இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படி வச்சா நமக்கு லெமன் காஞ்சு போயிரும் அது வேஸ்டா தான் போகும் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல கொஞ்சமா தண்ணி எடுத்து லெமன் அது உள்ள போட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் இதை அப்படியே விட்டுருங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு லெமன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கும் இதை நம்ம ஜூஸ் பிழிஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெமன் வந்து வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்த டிப்ஸ் முட்டை எப்படி பாயில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம முட்டை வேக வைக்கும் போது பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் முட்டை சேர்த்து பத்து நிமிஷம் இல்லைனா காம நேரம் அளவுக்கு குக் பண்ணுவோம் சில பேருக்கு பத்து நிமிஷம் வைக்கிறதா காம நேரம் வைக்கிறதான்றதே டவுட்டாக இருக்கும் நம்ம எப்படி தான் முட்டை வேக வச்சு அதை உரிச்சாலும் உரிக்கும் போது முட்டையும் சேர்ந்து பிஞ்சிட்டு வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படி சீக்கிரமாக குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் பாதி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதில் முட்டை சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைனா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க ஆவி அடங்கினதும் ஓப்பன் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதும் இதை ஓப்பன் பண்ணிருங்க இதுல உள்ள தண்ணி வடிச்சுட்டு வேற தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது மூணு நிமிஷத்துல இருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ரெடி ஆயிருங்க இது நமக்கு ஈஸியான ஸ்டெப்பா இருக்கும் இப்ப முட்டையை உடச்சு காட்டுறேன் பாருங்க இந்த முட்டையை இப்ப உரிச்சுட்டேன் நார்ம நார்மலா வேக வைக்கிற மாதிரி தான் நல்லா சாஃப்டா கிடைச்சிருக்கு இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதில் உள்ள டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியலனா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்